then learn from the mistake of others not from their success stories once again welcome to my youtube channel loyate import and exports i am vikas khatri international business trainer and import export consultant aaj hum is video mein baat karne wale hai aakhir kar aap apna mango export business कैसे शुरू कर सकते हो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको सोर्सिंग कहां से करनी है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमारे गवर्नमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट है और कौन सी कौन सी मार्केट है जो आप टारगेट कर सकते हो मैंगो एक्सपोर्ट के लिए साथ ही साथ आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है और इसमें प्रॉफिट कितना है सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगो की आखिर कौन सी वेराइटी है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर हम मैंगो की बात करें तो इंडिया में एक हजार से ज्यादा वैरायटी है मैंगो की तो आपको सबसे पहले यह चूज करना होगा ऐसी कौन सी कौन सी वैरायटी है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इसमें जो हमारी सबसे पहली वैरायटी आती है वो है हमारे अल्फांजो मैंगो की आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा इसके बाद जो हमारी दूसरी वेरायटी है इसमें वो है हमारी बादामी मैंगो और इसमें जो हमारी थर्ड वेरायटी आती है वो है केसर और हमारी जो लास्ट फोर्थ कैटेगरी है इसमें वो है इसमें बंगाल पली की आखिरकार कौन सी कौन सी स्टेट है जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और आप इनको कहां कहां से सोर्स कर सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फांजो और केसर की अल्फांजो और केसर जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपका महाराष्ट्र और गुजरात में तो आपको सोर्स करना है तो आपको कौन सी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा ये मैंगो सोर्स करने के लिए सबसे पहले है रत्नागिरी उसके बाद है रायगढ़ उसके बाद है कोल्हापुर और उसके बाद आता है आपका गिर तो ये कुछ स्टेट्स है जिसमें आप जाके इस मैंगो को सोर्स कर सकते हो इसके बाद हम आते हैं अपनी अगले आम की वैरायटी पे जो कि है बंगाल पली और बादामी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा साउथ में साउथ में ही इन दोनों वैरायटी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है कर्नाटका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो ऐसी कौन सी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको जाना पड़ेगा ये मैंगो सोर्स करने के लिए तो आप चित्तूर जा सकते हो आप जा सकते हो विजयनगर जा सकते हो आप जा सकते हो कृष्णागिरी जा सकते हो और आप जा सकते हो सेलम में तो ये हमारी सबसे पहला स्टेप है मैंगो को एक्सपोर्ट करने के लिए कि आपको सोर्सिंग खुद ही करनी पड़ेगी आपको खुद फार्म में जाना पड़ेगा अदरवाइज आप किसी एजेंट से खरीदते हो मैंगो तो आपको मैंगो तो मिल जाएगा तैयार बट आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है वो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मैंगो आखिरकार ट्रीटमेंट ऑफ मैंगो क्या होता है और इसको करना क्यों जरूरी है ट्रीटमेंट ऑफ मैंगो से मतलब है मैंगो के अंदर जितने भी पेस्ट है जितने भी जम्स है एक्सपोर्ट होने से पहले आपका जो मैंगो है वो जम्स फ्री और पेस्ट फ्री होना चाहिए तो इसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं जो हमारी सबसे पहली ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं डी सेपिंग ऑफ मैंगो आखिरकार डी सेपिंग ऑफ मैंगो होता क्या है ये ट्रीटमेंट तब होती है जब आपका जो मैंगो है आप सोर्स करने के लिए जाते हो फार्म में और लेबर जब आपका मैंगो पेड़ से तोड़ रहा होता है तो मैंगो का जो स्टॉक है जो उसकी जो कटिंग है कम से कम 5 एम mm के ऊपर ही होनी चाहिए इसके पीछे रीजन ये है अगर आप जो मैंगो की जो कटिंग है स्टॉक की बिल्कुल बेस से करते हो तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं जो मैंगो का रस है वो बाहर आ जाता है और आप उसी मैंगो को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो मैंगो पोसते पोसते खराब हो जाता है तो आपको ये ट्रीटमेंट करनी जरूरी है जिसको हम बोलते हैं डी सेपिंग ऑफ मैंगो इसके बाद जो हमारी दूसरी ट्रीटमेंट आती है उसको हम बोलते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट आखिरकार हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या होती है इस ट्रीटमेंट में आपको पानी को गर्म करना होता है अराउंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद आपको सारे मैंगो उसके अंदर डालने होते हैं और आपको कम से कम फाइव टू टेन मिनट्स के लिए मैंगोज को पानी में डालना होता है इसके पीछे रीजन ये है कि मैंगो के अंदर जितने भी जम्स है जितने भी पेस्ट है वो मर जाए और आपको जो मैंगो है पेस्ट फ्री और जम्स फ्री हो जाए उसके बाद फिर मैंगो को सुखाया जाता है और उसके बाद फिर मैंगो को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है तो ये कौन सी कौन सी कंट्रीज के लिए जरूरी है तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है अगर आपको वहां पे एक्सपोर्ट करना है तो आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा इसके बाद जो हमारी थर्ड ट्रीटमेंट आती है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट रेडिएशन ट्रीटमेंट में क्या होता है रेडिएशन ट्रीटमेंट में गामा रेस के जरिए जितने भी पेस्ट होते हैं जितने भी जम्स होते हैं उनको किल किया जाता है तो आखिरकार ये कौन सी कौन सी कंट्री के लिए जरूरी है ये सिर्फ दो कंट्रीज के लिए जरूरी है वो है यूएसए और आपका ऑस्ट्रेलिया तो आपको बहुत ध्यान रखना है आप कभी भी यूएसए में या फिर ऑस्ट्रेलिया में 
कोई भी मैंगो का एक्सपोर्ट करते हो तो ये ट्रीटमेंट होना जरूरी जरूरी है अगर ये ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आपका जो शिपमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी उसके बाद जो हमारी फोर्थ ट्रीटमेंट आती है उसको बोलते हैं हम वेपर ट्रीटमेंट जैसा कि हमने हॉट वाटर ट्रीटमेंट में मैंगो को पानी के अंदर डाला था इस ट्रीटमेंट में हम पानी के अंदर नहीं डालेंगे इस ट्रीटमेंट में हम वेपर्स के द्वारा जितने भी जम्स है जितने भी पेस्ट है उनको किल करते हैं तो ये कौन सी कंट्री के लिए जरूरी है ये सिर्फ दो कंट्री के लिए जरूरी है सबसे पहले आपका जापान और उसके बाद आता है आपका कोरिया तो आपको बहुत ध्यान देना है कि जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं ये सब आप कराएं एक्सपोर्ट करने से पहले जरूरी नहीं है कि आप ये सब ट्रीटमेंट कराएं आपको एक ही ट्रीटमेंट कराना है हर एक कंट्री के लिए डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में माल भेज रहे हो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि टू में यूएसए ने और यूरोपियन कंट्रीज ने इंडियन मैंगो को बैन कर दिया था उसके पीछे रीजन यही था जब हमारा मैंगो जाता था तो उसमें पेस्ट होते थे तो उसमें फ्लाई होते थे तो इस चीज को दूर करने के लिए अभी ये सब ट्रीटमेंट कराना मैंडेटरी हो गया है तो आपको मैंगो एक्सपोर्ट करना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना ही रखना होगा कि आप अपने मैंगो की ट्रीटमेंट कराए उसके बाद ही आप मैंगो को एक्सपोर्ट करें इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है पैकेजिंग ऑफ मैंगो आखिरकार किस तरीके की पैकिंग करी जाए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है जो आपका बॉक्स होना चाहिए उसका मेटेरियल होना चाहिए फाइबर तो फाइबर बोर्ड के जो बॉक्स है उसी में आपको पैकेजिंग करानी है दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है आपका जो बॉक्स है नया होना चाहिए आपको यूज बॉक्स नहीं लेना है इसमें जो आपको थर्ड पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है आपका जो बॉक्स है वो पेस्ट फ्री ही होना चाहिए फोर्थ पॉइंट जो आपकी बॉक्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होनी चाहिए 320 ट्वेंटी एम एम इंटू टू थर्टी एम एम इंटू नाइनटी एम एम ये स्टैंडर्ड साइज है ऐसा नहीं आपको इसी बॉक्स के साइज में पैक करना है ये चेंज भी हो सकता है आपकी जो भी बायर की डिमांड है उसके हिसाब से और लास्ट में जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है सीलिंग ऑफ बॉक्स ये बहुत जरूरी है आपका बॉक्स पैक हो चुका है उसको सील करना सील करने से मतलब क्या है आपको टेप से सील करना है कहने का मतलब ये है आपको अपने बॉक्स को खुला नहीं छोड़ना है एक बात का और ध्यान रखना है कई बार क्या होती है कुछ कंट्री में डिमांड होती है कि बॉक्स के अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए वेंटिलेशन का मतलब एयर सर्कुलेशन होना चाहिए तो उसके लिए वो क्या करते हैं बॉक्स के दोनों तरफ पे होल्स कर देते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे तो उस केस में आपको ध्यान रखना है एक पेपर आता है पेस्ट प्रूफ पेपर तो मैंगो की जितनी भी लेयर्स है आपको वो पेस्ट प्रूफ पेपर से कवर करनी ही करनी है तो ये कुछ चीजें हैं जिस टाइम आप पैकेज करते हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना ही रखना है अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आखिरकार ये ट्रीटमेंट है ये पैकेजिंग है आप नए हैं आपको नहीं पता ये सब चीजें कैसे करनी है तो आप ये सब चीजें कहां करा सकते हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी पोर्ट्स होते हैं या फिर जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उनके आस ही पैकेजिंग हाउस होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं तो आपको अपना मैंगो सोर्स करना है आपको अपना मैंगो फार्म से लेके यहाँ पे पैकेजिंग हाउस में लेके आना है और ये सारी चीजें हैं, ये आपकी पैकेजिंग हाउस में ही होगी इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन का डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक मेंशन किया है तो आप वहां पे जाके वो चेक कर सकते हो तो मैंगो के लिए आपको कौन से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले आता है आपका इनवॉइस उसके बाद आपका पैकेजिंग लिस्ट ये दोनों चीजें आप खुद ही तैयार कर सकते हो उसके बाद जो थर्ड आता है फाइटो सर्टिफिकेट उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये दोनों सर्टिफिकेट आपका जो सीएचए है वो आपको इश्यू करा के देगा इसके बाद अगला जो सर्टिफिकेट आता है वो है जी आखिरकार जीएपी का मतलब क्या होता है जीएपी का मतलब है ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है अगर आपका बायर डिमांड करता है तो किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आप इंस्पेक्शन करा के ये सर्टिफिकेट ले सकते हो और लास्ट में एक सर्टिफिकेट आता है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है ये कौन इशू करता है और इसको कैसे कराना है ये इशू करता है ई एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम ही यही है ये सर्टिफिकेट इशू करने का ये सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस के लिए कंज्यूमेबल है अच्छा प्रोडक्ट है और स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरीफाई करता है तो ये इंस्पेक्शन तब होता है जब आपकी शिपमेंट होने वाली होती है उससे पहले 
एक सैंपल लिया जाता है उसको लैब में लेके जाया जाता है उसके बाद ये टेस्ट कराया जाता है फिर आपके पास एक रिपोर्ट आती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई हो चुका आप शिपमेंट के लिए जा सकते हो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों की शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या है इसके पीछे रीजन ये है कि वो लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कराते हैं और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ना उनकी अच्छे से पैकेजिंग होती है यही कारण होता है कि शिपमेंट रिजेक्ट होती है अगर आप सब ट्रीटमेंट कराओगे अच्छे तरीके से काम करोगे तो कोई भी चांस नहीं है कि आपके इंस्पेक्शन में आपके प्रोडक्ट में कोई भी कमी आए तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ की कि आखिरकार कौन सी कौन सी मार्केट में हम मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसा कि आप सब लोगों को पता है जो इंडिया जो है सबसे ज्यादा मैंगो प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड लास्ट ईयर हमने जो मैंगो एक्सपोर्ट किया था उसकी वैल्यू थी अराउंड फोर करोड़ रुपीज और जितना क्वांटिटी का हमने एक्सपोर्ट किया था वो हमने किया था अराउंड फोर्टी मेट्रिक टन तो अब हम बात करते हैं कौन सी कौन सी ऐसी कंट्री है जहां इंडियन मैंगो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है सबसे पहले जो हमारी कंट्री आती है वो है यूएसए उसके बाद यूके ओमान कतर एंड यूएई तो ये पांच कंट्री ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट होता है बट आपको एक चीज का और ध्यान देना है आपको यही पांच कंट्री टारगेट नहीं करनी है आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है आपको समझदारी से काम करना है आपको हर साल का डाटा देखना है कि ऐसी कौन सी नई नई मार्केट है जहां पर धीरे धीरे मैंगो की डिमांड बढ़ रही है तो अभी मैं आपको तीन कंट्री बताने वाला हूं लास्ट ईयर में वहां पर अच्छी खासी मैंगो का हमने एक्सपोर्ट किया था सबसे पहले है रशिया उसके बाद है पोलैंड और उसके बाद है न्यूजीलैंड तो आप इन तीन कंट्री की तरफ भी देख सकते हो यहां भी काफी अच्छी मार्केट है अब मैं बताने वाला हूं जो अगली तीन कंट्री है जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो लगती है तो वो कंट्री है कनाडा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर अगर आपको इन मार्केट में एक्सपोर्ट करना है तो आपका जो भी बायर होगा उसको बिल्कुल भी इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी है कहने का मतलब ये है अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती है किसी कंट्री पे फॉर एग्जांपल 20 या 30 परसेंट लगती है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो कम रहता है अगर आपके सामने वाली कंट्री में ड्यूटी नहीं लगती है तो आपका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो आप इन तीन कंट्री की तरफ भी रुझान कर सकते हो जो कि है आपकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर अब हम बात करते हैं कि आखिरकार आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर आप मैंगो का एक्सपोर्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात आती है सबसे पहला है आपका कॉस्टिंग ऑफ मैंगो आपकी कॉस्टिंग ऑफ मैंगो आती है अराउंड सेवेंटी टू एटी रुपीज जिसमें आपका लेबर चार्ज भी इंक्लूड होता है उसके बाद हमारा दूसरा है ट्रीटमेंट पैकेजिंग एंड लोकल ट्रांसपोर्ट इसका कॉस्ट आता है अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी रुपीज पर के इसके बाद जो थर्ड है हमारा शिपमेंट एंड द क्लियरेंस चार्ज अगर आप बाय एयर भेजते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग आने वाली है अराउंड 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड पर के आने वाली है कहने का मतलब ये है जो आपकी पर के जी जो कॉस्टिंग आने वाली है वो आने वाली है आपकी 250 फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड के आसपास अगर आप बाय एयर से भेजते हो तो कौन सी कौन सी ऐसी कंट्री है जहां आप बाय एयर से भेज सकते हो तो यूके है यूएसए है ऑस्ट्रेलिया है कहने का मतलब ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है या फिर जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है आपको उन सब कंट्री में बाय एयर ही भेजना पड़ेगा तो छोटी छोटी शिपमेंट जाती है मैंगो की अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड के जीज एंड थ्री थाउजेंड के जी के आसपास तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती तो अब ऐसी कौन सी कंट्री है जहां आप बाय सी भेज सकते हो जितने भी गल्फ कंट्रीज है जितनी भी नियर बाय कंट्रीज है लाइक like दुबई है ओमान है कतर है श्रीलंका है तो यहां पे आप बाय शिप भेज सकते हो रीजन ये है कि यहां पे आपका जो प्रोडक्ट है विद इन ए वीक आपका पहुंच जाता है अगर आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में बाय शिप भेजोगे तो आपको लगभग लगभग अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी डेज का ट्रांजिट टाइम आएगा ही आएगा तब तक आपकी जो मैंगो की फ्रेशनेस है वो भी कम हो जाती है तो बाय शिप अगर आपको भेजना है तो आपको कॉस्ट आने वाली है अराउंड फिफ्टीन रुपीज पर के की आपकी ट्रांसपोर्टेशन की और क्लियरेंस चार्ज की तो बाय शिप की आपकी जो टोटल पर के की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है आपके अराउंड हंड्रेड टू वन वन फिफ्टी रुपीज अब हम बात करते हैं कि आखिरकार आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है जहां तक कि यूरोप की और वेस्टर्न कंट्रीज की बात है तो उसमें आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट यहां पर आपकी जो कॉस्टिंग बनती है टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड रुपीज बनती है और वहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका अराउंड थ्री फिफ्टी रुपीज इसके बाद अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज की या फिर 
यूएई की वहां पे जो आपकी जो सेलिंग आती है वो आती है अराउंड टू हंड्रेड रुपीज तो कहने का मतलब ये है तो इसमें जो प्रॉफिट होने वाला है आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट टू थर्टी परसेंट आपको प्रॉफिट होने ही वाला है अब हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है और कैसे सपोर्ट करती है इसमें जो आपको ड्रॉबैक ड्यूटी मिलने वाली है वो है जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट और इसमें आपको जो एम है हमारी गवर्नमेंट काफी ज्यादा एम देती है इसमें सेवन परसेंट आपको मिलता है कहने का मतलब ये है अगर आप टेन लाख रुपीज की आप शिपमेंट करते हो तो सेवेंटी थाउजेंड रुपीज की आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देता है आपका प्रॉफिट अलग रह जाता है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज तो सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है तो टोटल अगर आपका गवर्नमेंट का बेनिफिट जोड़ा जाए और आपको जो आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसका प्रॉफिट जोड़ा जाए तो इसमें आपको अराउंड 30 to 35% आप मिनिमम 30% परसेंट कंसिडर कीजिए तो 13% का तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है ये प्रॉफिट तभी होगा जब आप डायरेक्ट फार्म से सोर्स करोगे अगर आप किसी एजेंट से खरीदते हो तो जो मैंगो आपने फार्म से 60 या 70 रुपीज पर के जी में खरीदता खरीदा है वही मैंगो आपको एजेंट से आपको 100 रुपीज या 120 ट्वेंटी रुपीज पर के जी से कम नहीं मिलने वाला है तो इसलिए मैं बोलता हूं आप फार्म में जाइए आप देखिए आपको कौन सी वेराइटी का मैंगो चाहिए किस साइज का मैंगो चाहिए और उसकी कॉस्टिंग क्या है आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए कि फार्मर से आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चल चुका होगा आखिरकार मैंगो का एक्सपोर्ट कैसे करना है अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैंने कोशिश की है मैंने इस वीडियो में स्क्रैप से लेके आखिरी शिपमेंट तक आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं कि आखिरकार आपको मैंगो का एक्सपोर्ट करना कैसे है तो आप भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप हमारे टी मिशन को ज्वाइन कर सकते हो लेट स्टे टूगेदर थ्राइव टूगेदर Thank you very much. Muchas gracias.